Hola, soy Daniela Rotamales, soy ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y hoy día soy directora y fundadora de Fundación Prótesis 3D. Decidí estudiar ingeniería porque en mi familia siempre ha sido muy curiosa, siempre mis padres han sido súper busquillas desde, desde el área de los negocios, desde el área del emprendimiento y elegí la carrera civil industrial porque es una carrera que no te cierra puertas. No te cierra ninguna industria, no te cierra ningún cargo y eso fue lo que me motivó para que entrara a la universidad y sacar esta carrera que es Ingeniería Civil Industrial. Una de las cosas más motivantes de mi trabajo es el poder elegir el que quiero hacer y casi saliendo de la universidad tomé el camino de emprender, de emprender en algo social y ahí fue donde creé Fundación Prótesis 3D y hoy día nos dedicamos a la fabricación de prótesis de manos con impresoras 3D para ayudar a más personas, empoderar a niños y adultos que presentan discapacidad para poder mejorar su calidad de vida e inclusión social. Estas prótesis son muy simples, son mecánicas, funcionan con hilos tensores y elásticos que hacen de extensor y la persona simplemente al afectar el codo hace el movimiento de la prótesis y le permite, por ejemplo, agarrar una pelota. Los beneficiarios de la fundación son niños desde los 4 años hasta adultos mayores, que hayan nacido sin sus manitos o que hayan sufrido algún accidente. Pero nosotros no discriminamos por ningún tipo, solamente que cumplan las condiciones de la prótesis. Las prótesis de impresión 3D, si bien son muy diferentes a las prótesis convencionales de gancho, una de las gracias que tienen, además de ser más livianas, de tener un funcionamiento muy intuitivo, es la estética. El que las personas se sientan a gusto con su prótesis, que puedan participar en el proceso de desarrollo y que al final vengan a ser como una moneda de cambio. Que la gente llegue y diga como, oye, ¿eso de dónde lo sacaste? ¡Qué cool! ¡Qué bacán! Y no que simplemente sea como un artefacto de ayuda o una herramienta más. En el futuro esperamos que la fundación eh, se, sea solvente, se mantenga en el tiempo y podamos seguir trabajando tanto con los niños en situación de discapacidad como también preocupándonos del medio ambiente. A futuro también quiero que mi carrera se enfoque en ayudar a otros emprendedores, a otras mujeres que entren en el mundo del emprendimiento para que podamos construir todos un mundo mejor. Creo que es importante que más mujeres estudien ingeniería porque hay que, necesitamos más diversidad. Necesitamos que los puestos de trabajo estén cubiertos por hombres, mujeres, jóvenes, adultos para darle mayor, enriquecer los puestos de trabajo y enriquecer los resultados de la empresa. También pasa que muchas personas creen que desde la ingeniería no se pueden cambiar las cosas, pero desde la ingeniería sí podemos construir empresas, emprendimientos, proyectos que tengan un impacto social potente. Y queremos que las mujeres decidan estudiar ingeniería porque quieren, no porque, y no que no entren en ingeniería porque no se atreven. Queremos que se atrevan y que se sumen a este campo que es tan entretenido como la ingeniería.